హాయ్ ఈ వీడియోలో ట్యాక్స్ ఎలాసిటీ అండ్ ట్యాక్స్ బయాన్స్ ఈ రెండింటికి వచ్చే డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం చాలామంది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ట్యాక్స్ ఎలాసిటీకి ట్యాక్స్ బయాన్స్కి సో లెట్ మీ మేక్ ఇట్ వెరీ సింపుల్ ఎలాసిటీ మీరు ఇంతకుముందు ఇన్కమ్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ప్రైస్ ఎలాసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ క్రాస్ ప్రైస్ ఎలాసిటీ ఇవన్నీ చదువు ఉంటారు కదా లేదా సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు స్లోప్ విని ఉంటారు కదా స్లోప్ అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ వై విత్ చేంజ్ ఇన్ ఎక్స్ ఆర్ సింపుల్గా మ్యాథమెటికల్ టైప్స్లో చెప్పాలంటే చేంజ్ ఇన్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ చేంజ్ ఇన్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఫర్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఓకే సో నేను మీకు సింప్లిఫై చేయడం అనేసి కొంచెం కష్టం చేస్తున్నాను మ్యాథమెటిక్స్ తీసుకొచ్చి అయితే ఓకే మీరు ఏమి టెన్షన్ పడద్దు ఇప్పుడు జనరల్గా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉందనుకో సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్ ఇప్పుడు ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఉంది సో టెన్ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్లో గవర్నమెంట్కి ఒక వెయ్యి కోట్లు ఆదాయం వస్తుంది అనుకుందు టెన్ పర్సెంట్ నుంచి దీన్ని ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ చేస్తే లేదా టెన్ పర్సెంట్ నుంచి లెవెన్ పర్సెంట్ అంటే ఒక వన్ పర్సెంట్ పెంచితే ఈ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేటు టెన్ పర్సెంట్ నుంచి వన్ పర్సెంట్ పెంచితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఎంత మేరకు పెరుగుతుంది లెట్ సే థౌజండ్ క్రోర్స్ నుంచి అది పదకొండు వందల కోట్లు పెరిగింది అనుకుందాం అంటే ఏమైంది ఒక పర్సెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ట్యాక్స్ రేట్కి ఫర్ వన్ పర్సెంట్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్ దెర్ ఈజ్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ బై ఎంత ఓకే ఏ అమౌంట్కి హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అంటే ప్రతి వన్ పర్సెంట్ చేంజ్ ఇన్ ట్యాక్స్ రెవె ఓకే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్ యాజ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆర్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ బై హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సో అంటే ట్యాక్స్ రేట్ చేంజ్తో ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఎలా చేంజ్ అవుతుందో మెజర్ చేసేదాన్ని ఇన్కమ్ ఓకే ట్యాక్స్ ఎలాస్టిసి సో చేంజ్ ఇన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఫర్ చేంజ్ ఇన్ కరస్పాండింగ్ ట్యాక్స్ రేట్ దీన్నే ఎలాస్టిసిటీ అంటారు ట్యాక్స్ ఎలాస్టిసిటీ అంటారు అర్థం కదా ఇప్పుడు సో ప్రతి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎలాసిటీ మెజర్ చేయొచ్చు కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ఎలాసిటీ మెజర్ చేయొచ్చు వెల్త్ ట్యాక్స్ ఎలాసిటీ అంటే ఎలాసిటీ అంటే ఆ పర్ కరస్పాండింగ్ ట్యాక్స్ రేట్ పెరిగినప్పుడు ఆ కరస్పాండింగ్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఎలా ఎంత మేరకు చేంజ్ అవుతుందో మెజర్ చేస్తే ట్యాక్స్ ఎలాసిటీ మరి ట్యాక్స్ బయాన్సీ అంటే ఏంటి బయాన్సీ బయాన్సీ అంటే ఏంటంటే చేంజ్ ఇన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ డెల్టా మీకు ఐ థింక్ యూ ఓకే మీరు క్లాస్ స్కూల్ డేస్ నుంచి దీన్ని రిమెంబర్ చేస్తారు డెల్టా అంటే చేంజ్ ట్యాక్స్ చేంజ్ ఇన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ విత్ చేంజ్ ఇన్ జీడిపి ఆర్ ద గ్రోత్ ఇన్ ఎకానమీ సో ఒక జీడిపి పెరుగుతున్నప్పుడు అంటే ఒక వచ్ ఓకే లెట్స్ అయ్యి మీకు సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఇండియన్ ఎకానమీ ఎయిట్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ రిపోర్ట్ చేసిందంటే డాజ్ ఇట్ రియల్లీ మీన్ ద ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అంటే ద టోటల్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అండ్ ఓకే కంపేర్డ్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ బై ఎయిట్ పర్సెంట్ అవుతుందా చెప్ ఓకే చెప్పగలం మనం ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఈయర్ మనం ఎయిట్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ గ్రోత్ అంటే ఏంటి మీకు తెలుసు కదా అభివృద్ధి ఓకే సో లాస్ట్ ఇయర్ మనం ఒక హండ్రెడ్ చాక్లెట్ బార్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసాం ఈ ఇయర్ వన్ నాట్ ఎయిట్ చాక్లెట్ బార్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసాం అంటే మొత్తం మన దేశ అవుట్పుట్ అంతా ఒక చాక్లెట్ బార్స్ అనుకుందాం లాస్ట్ ఇయర్ మనం వంద ప్రొడ్యూస్ చేసాం ఈ ఇయర్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ప్రొడ్యూస్ చేసాం అంటే దెర్ ఇస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అవుట్పుట్ బై ఎయిట్ పర్సెంట్ అండ్ దాట్ ఇస్ వాట్ ఐమ్ కాలింగ్ ఎస్ ఎ గ్రోత్ రేట్ అనుకుందాం సో ఫర్ ఎయిట్ పర్సెంట్ చేంజ్ ఇన్ ది గ్రోత్ ఆర్ ఫర్ అన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అవుట్పుట్ విత్ దేర్ బి ఏ కరస్పాండ్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ నాట్ నెసెసరీ నాట్ నెసెసరీ అలా జరగాలని నేను చెప్పలేం ఓకే సో బై వాట్ ప్రొపోర్షన్ అంటే ఓకే సారీ జీడిపి పెరిగినప్పుడు అంటే ఫర్ ఎ సర్టెన్ చేంజ్ ఇన్ జీడిపి వాట్ ఈజ్ ద చేంజ్ ఇన్ యువర్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అర్థమైందండి సో జీడిపి వంద రూపాయలు అంటే వంద కోట్ల నుంచి రెండు వందల కోట్లు అయితే మీ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఎంత మారకు చేంజ్ అవుతుంది దాన్ని మెజర్ చేసేదాన్ని మనం ట్యాక్స్ బయాన్స్ అంటాం సో సింప్లీ ట్యాక్స్ బయాన్స్ ఈజ్ ఎ మెజర్ ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ విత్ చేంజ్ ఇన్ జీడిపి అర్థమైందండి నా ఒక ఇంకొక ట్యాక్స్ రేట్ కామన్ టర్మ్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ పీపుల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ సింపుల్గా చాలా వరకు ట్యాక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ద ఎక్స్పెండిచర్ మేడ్ బై గవర్నమెంట్ టు కలెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అనుకుంటారు బట్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే కాదండి దీని కరెక్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ద రెవెన్యూ ఫోర్ గాన్ ద రెవెన్యూ ఫోర్ గాన్ ఆర్ ద ట్యాక్స్ రెవెన్యూ
ట్యాక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ అని అంటాం అర్థం ఏంటండి ట్యాక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే గవర్నమెంట్స్ ఓకే స్పెండ్ చేసే ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయడానికి స్పెండ్ చేసేది కాదు ట్యాక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ రిఫర్స్ టు ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఆర్ ద ట్యాక్స్ డూ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ఫోర్ గోయింగ్ ఐ మీన్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ లూజింగ్ ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ గివింగ్ సమ్ ఎక్సంషన్స్ ఆర్ డిడక్షన్స్ ఆర్ గివింగ్ సమ్ కన్సెషన్స్ అండ్ హాలిడేస్ ఓకే సో ఎందుకు ట్యాక్స్ డిడక్షన్ కానీ ఎగ్జంషన్ కానీ ఎందుకు గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది అంటే దీన్ని మనం ఒక సపరేట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ క్లియర్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ద రెవెన్యూ ఫోర్ గోన్ బై ది గవర్నమెంట్ ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ వేరియస్ ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్ అనమాట ఓకే సో దాట్స్ ఇట్ థ్యాంక